Goedenavond, welkom op de persconferentie na de wedstrijd aan agent Anderlecht, eindstand 2-1. We luisteren eerst naar de analyse van de beide trainers. Nadien is er nog mogelijkheid om extra vragen te stellen. Nous allons d'abord écouter l'analyse des deux entraîneurs. Après, il y a encore la possibilité pour poser des questions supplémentaires. We luisteren eerst naar de analyse van de bezoekende coach, l'analyse de Karim Belossin. Votre analyse, s'il vous plaît. Je pense que les deux équipes voulaient ce soir cette cinquième place. Nous, on devait l'emporter. Donc on, on rentre avec des bonnes intentions. Malheureusement, on prend un but sur un contre euh, très rapidement et, et on est mené au score. Ensuite, euh, donc ça met la Gantoise en confiance et il nous pose beaucoup de problèmes au milieu de terrain. On arrive quand même à, à corriger et à, à se créer quelques occasions. Malheureusement, on ne marque pas ce but. Et voilà, à la mi-temps, on essaye de, de corriger et d'essayer de, de pousser pour que tout le monde un petit peu comprenne qu'on n'a plus rien à perdre et que... On doit tout donner, il nous reste 45 minutes. Et... Voilà, je pense qu'on rentre avec des meilleures intentions, on joue mieux en deuxième mi-temps, on arrive à, à égaliser. Et malheureusement, euh, tout de suite après, euh, un petit peu à l'image de, de beaucoup de fois, on, défensivement, on, on craque et on prend un but. Euh, et après le 2-1, ça devient très compliqué, on essaye quand même des choses, mais on n'arrive pas à revenir dans ce match. Donc euh, je pense que c'est comme ça. Oké, okay, merci Karim voor wat analyse. We luisteren naar de analyse van de coach van Agent. Yes, tot op your analysis, please. Dank u. Eerst en vooral, ik moet zeggen, ik heb de grootste respect voor de players uh, zitten in dit dressing room nu. After what they have been uh, experiencing the last. Uh, period with uh, not that many wins and I don't think there was many people who believed uh, a couple of weeks ago that it was possible that we still could play for the fifth place. They still believed it, they worked very hard every day on the pitch. When I told them that we are on the right way, it will come. They still believe it and now I think we showed that we can compete against the best teams in Belgium, taking nine out of nine in two very difficult away game and against a, a very strong playing team like Underling today is to me the best ending of this season we could get. If I looked into the game, um, I don't think we touched the ball f the first minute, minute and a half, but the first time we touched the ball we scored on a transition and that is maybe what we needed um, for continue having the belief that this is possible like we showed in the last couple of games. I think we played from day on a very strong first half. We were strong on the ball, we put them under pressure, we created chances both in open play but also in transitions. Um, we should even have scored a couple of more goals in our good periods where we had the momentum. We didn't, and then we knew, we talked about it at halftime, that every, everything can happen in football, and we saw that with the 1-1. Of course, again, very strong from the team, getting back, continue believing, don't start uh, defending, no, continue playing forward, and we scored the 2-1, which of course, in the end, gave us this important uh, victory. In front of our amazing supporters, uh, ending up like this, uh, beating Anderlecht at home, everybody will now go on holiday with a lot of belief that this is the way we should go also for the future. Um, guys are talking about the fifth place, maybe Europe, maybe not. We did what we could, now it's not even more in our hands what will happen, but uh, for me, the last expression on the pitch will stay longest and this was a very important victory today. Thank you.